వెల్కమ్ టు ఎన్టీవి హెల్త్ తెలుగు సో మనకున్న చాలా రకాల ఇష్యూస్లలో అందరికీ ప్రధానంగా అనిపించేది ప్రధానంగా చాలామందికి ఇది ఉందేమో అనిపించే భయం గుండెపోటు గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు సో ఈ గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఎందుకు వస్తాయి అనే విషయాల గురించి కూడా మన వాళ్ళ దగ్గర చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్ తింటే అంటే ఆయిల్ ఎక్కువ తాగితే గుండెపోటు వస్తుంది లేదంటే మాంసం ఎక్కువ తింటే గుండెపోటు వస్తుంది ఇలాంటి చాలా రకాల అపోహలు కావచ్చు లేదంటే కొన్ని మూఢనమ్మకాలు కావచ్చు ఉంటాయి అయితే ఈ గుండెపోట్లు రావడానికి లేకుంటే గుండెకు సంబంధించిన సమస్యలు రావడానికి అసలు కారణాలు ఏంటి అవి ఎలా వస్తాయి అని చెప్పడానికి మనతో పాటు ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ రవికాంత్ గారు సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్ సో ఆయనతో మాట్లాడి ఈ విరవాలన్నీ మీకు తెలియజేయలాగా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను హలో డాక్టర్ నమస్తే అండి డాక్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ గుండె జబ్బులు ఎందుకు వస్తాయి గుండె ఇది చాలా పెద్ద బ్రాడ్ క్వశ్చన్ అండి ఎందుకంటే గుండె జబ్బులు అంటే పుట్టుకతో వచ్చే గుండె జబ్బులు ఉంటాయి ఎక్వైర్డ్ హార్ట్ డిసీజెస్ అంటే పుట్టినప్పుడు లేకుండా తర్వాత వచ్చే గుండె జబ్బులు కూడా ఉంటాయి మీకు పుట్టుకతో వచ్చే గుండె జబ్బులు అంటే మీరు రంధ్రాలు గుండెలో గదుల మధ్యలో రంధ్రాలు గుండె నాళాల్లో అంటే బయట పెద్ద పెద్ద దమనులు సిరలు ఉంటాయి ఈ దమనులు సిరలను మార్పిడి గుండె గదులు తిరగబట్టం గుండె గదులు డెవలప్ కాకపోవటం ఇలా రకరకాల గుండె వ్యాధులు పిల్లల్లో పుట్టిన వెంటనే ఉంటాయి ఇవన్నీ వీటికి కారణాలు అంటే అనేకం వన్ ఇన్ థౌజండ్ లైవ్ బర్త్స్ అంటాం అంటే ప్రతి పుట్టే ప్రతి వెయ్యి మందిలో ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళ నుంచి ఎనిమిది మందికి యాక్చువల్గా ఈ గుండె వ్యాధులు ఉంటాయి సో అది డిఫరెంట్ కాజెస్ ఉంటాయి దాంట్లో తల్లికి వచ్చే జ్వరాలు విష జ్వరాలు అవ్వచ్చు తల్లి తీసుకునే చెడు పదార్థాలు అవ్వచ్చు ఇలా చా చాలా రకరకాలు కూడా ఉంటాయి కొన్ని వంశభారీ పరంగా వస్తూ ఉంటాయి ఇది పెద్ద అంటే ఇది నా టాపిక్ కాదు నేను మాట్లాడే టాపిక్ కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కువగా నేను అడల్ట్ కార్డియాలజీ డీల్ చేస్తాను పెద్దవాళ్ళని డీల్ చేస్తాను కాబట్టి అయితే ఎక్వైర్డ్ హార్ట్ డిసీజెస్ అంటాం ఎక్వైర్డ్ హార్ట్ డిసీజెస్ అంటే పుట్టినప్పుడు లేకుండా కాలాంతరంలో ఐదు పది సంవత్సరాల నుంచి మొదలై చనిపోయే వరకు వంద సంవత్సరాల వరకు కూడా గుండె వ్యాధులు రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఎక్వైర్డ్ హార్ట్ డిసీజెస్ అంటాం అయితే దీంట్లో చాలా మందికి చాలా వాళ్ళకి చాలా మందికి భయంతో ఉండేది గుండెపోటు ఓకే సో దానికి కారణాలు అంటే అగైన్ కారణం కంటే కూడా వాటిని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే నేను చాలా మందికి చెప్తుంటాను ఇది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్కి రీజన్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంటే కాజ్ మీరు కాజ్ తీసుకున్నట్టయితే ఇది కారణము అని చెప్పడం అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే మీకు సైనైడ్ సైనైడ్ ఈజ్ ఎ పాయిజన్ సైనైడ్ తీసుకుంటే చనిపోతాం ఇంకా అందులో ఈ క్వశ్చన్ అది అంటే ఈయన ఎందుకు చనిపోయాడు సైనైడ్ తీసుకుంటే చనిపోయాడు సో అది అది కారణం కత్తిపోటు పడింది చనిపోవచ్చు చనిపోకపోవచ్చు దెబ్బతిన్నావు దెబ్బతిన్నది ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు బయటపడచ్చు వాట్ ఎవర్ కారణం కత్తిపోటు ఇది సింపుల్ పావు కాటు మూర్చపోతావు వాట్ ఎవర్ మంచి బయటపడచ్చు విషయం లేకపోతే బయటపడచ్చు కానీ నొప్పి వస్తుంది వాట్ ఎవర్ కారణం ఇది కానీ గుండె పోటుకు వచ్చేసరికి గుండె వ్యాధికి వచ్చేసరికి ఈ విధమైన కారణాన్ని ఎవరు చెప్పలేరు అంటే పావు కాటు తిన్న పదార్థము లేకపోతే విష జ్వరము లేకపోతే ఇలా కారణాలను చెప్పలేవు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం అంటే ఎవరెవరికి ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎవరెవరు రిస్క్ లో ఉన్నారు ఈ గ్రూప్ రిస్క్ లో ఉంది ఈ పీపుల్ రిస్క్ లో ఉన్నారు అని చెప్పడానికి వీలవుతుంది అది ఎలాగా అంటే స్మోక్ స్మోకింగ్ స్మోకర్స్ అన్నిట్లోకి ధూమపానం బాగా లింక్డ్ అంటే ధూమపానం ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా సైనైడ్ తింటే పోతావు అందుకే ఎవరు సైనైడ్ అమ్మరు సైనైడ్ ని మార్కెట్ చేయరు స్మోకింగ్ లో అలా కాదు స్మోకింగ్ చేసే వంద మందిని తీసుకుంటే నలభై నుంచి యాభై మందికి ఏదో ఒక వ్యాధి వస్తుంది గుండె వ్యాధులు తీసుకున్నట్టయితే గుండె వ్యాధుల్లో ముప్పై నుంచి నలభై శాతం స్మోకింగ్ వల్ల అని చెప్పే విధంగా ఉంటుంది అంటే అది యాట్రిబ్యూషన్ అంటాం రిస్క్ యాట్రిబ్యూషన్ అంటాం అంటే అది రిస్క్ మాత్రమే సిమిలర్గా రక్తపోటు బీపీ ఎక్కువ ఉండటం ఉన్న వాళ్ళని తీసుకున్నట్టయితే వందలో నలభై మందికి గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలానే మధుమేహం మధుమేహం అంటే డయాబెటీస్ సో షుగర్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని వంద మందిని తీసుకున్నట్టు వన్ దాంట్లో కూడా ఒక నలభై నుంచి యాభై మందికి యాభై శాతం మందికి గుండె పోటు కానీ గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సిమిలర్గా లావు ఉండటం ఊబకాయం మితిమీరిన కొలెస్ట్రాల్ ఉండటం బ్లడ్లో ఇవన్నీ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రమే అంటే 
రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి ఇది ఉన్న వాళ్ళ అవకాశం ఎక్కువ అది ఉన్నంత మాత్రాన డెఫినెట్గా వస్తుందని కాదు అలానే లేకపోతే రాదని కాదు లేకపోతే ఇవన్నీ లేకపోతే అవకాశం తక్కువ అంతేగాని రాదని కాదు సో ఆ విధంగా మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి నేను కారణాలు ఏంటి అని చెప్పేదానికంటే కూడాను రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎవరెవరికి ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పగలను అంటే గుండెపోవడానికి ప్రత్యేక కారణాలు ఉండగా ఎలాగైనా రావచ్చు రావాలంటే రావచ్చు కానీ వాటిల్లో ఇప్పుడు మేము కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే అందరికి ఇప్పుడు నేను ఈ మాట చెప్పగానే చాలామంది నిరుత్సాహపడిపోతారు అదేంటి మరి నేను ఏం చేసిందంత ఉపయోగం లేకుండా ఉందా ఇప్పుడు మరి నేను కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించి తింటున్నాను స్మోకింగ్ చేయట్లేదు తర్వాత నేను రక్తపోటు అదుపులో పెట్టుకుంటున్నాను మధుమేహాన్ని అదుపులో పెట్టుకుంటున్నాను ఇవన్నీ ఇన్ని చేసినా కూడా మరి నాకు ఏమి ఉపయోగం లేదా లేని వాళ్ళకు కూడా రావచ్చా అనే ఇది ఉంటుంది కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ అంటే ఈ ఇవన్నీ చేసే వాళ్ళకి అవకాశం చాలా తక్కువ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లెస్ ఓకే ఇవి చేయకుండా పద్ధతిగా పాటించకుండా వదిలేసిన వాళ్ళకి అవకాశం చాలా ఎక్కువ అంటే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళకి ఒకటే తీసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళని డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకుందాం ఈ ఇద్దరిని తీసుకున్నట్టయితే అంటే ఒకళ్ళే స్మోకింగ్ చేస్తున్నారు ఒకళ్ళకి మధుమేహం వాళ్ళకే మధుమేహం కూడా ఉంది వీళ్ళకి టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది చేయని వాళ్ళకి అలా అన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడగడితే ట్వంటీ టు థర్టీ టైమ్స్ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది రిస్క్ ఎక్కువ సో నువ్వు రిస్క్తో మరి అలా బతుకుతావా లేకపోతే చేయించుకొని కరెక్ట్గా ఉంటావా అనేది ప్రశ్న కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని అదుపులో పెట్టుకోవాలి అయితే ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్లో కూడా రెండు రెండు రకాలు ఉంటాయండి మాడిఫయబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ నాన్ మాడిఫయబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కొన్ని మన చేతిలో ఉండవు ఏవి వయసు వయసును మీరు దాచుకోవచ్చు ఏ విధంగా హెయిర్కి కలర్ వేయటం అవ్వచ్చు మీరు బాగా ఫిట్గా ఉండి సన్నగా ఉండి కనిపించే ప్రయత్నం చేయొచ్చు సో మీరు అన్ని ఎన్ని చేసినా కూడా మీ వయసు పెరుగుతూ ఉంటుంది వయసుతో రిస్క్ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో వయసుతో రిస్క్ పెరగటం అనేది డెఫినెట్ అది మీ చేతిలో లేదు దాన్ని నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అంటే సిమిలర్గా మగవాళ్ళల్లో ఆడవాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది గుండె పోటు వచ్చే అవకాశం సో ఈ మగవాళ్ళని ఆడవాళ్ళని కూడా ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ని మనం మార్చలేము అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా సెక్స్ మార్పిడి సర్జరీలు వచ్చాయి సెక్స్ మార్పిడి ఇవన్నీ వచ్చాయి కానీ అయినా కూడా రిస్క్ రిస్క్ మారదు వాస్తవానికి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ యువర్ సెక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ సో మగవాళ్ళు అయి ఉంటే ఆడవాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే రిస్క్ ఎక్కువ అది మన చేతిలో లేదు ఏజ్ మన చేతిలో లేదు ఇంకొకటి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కొంతమందిలో మీరు తీసుకున్నట్టయితే మేనమామలు అందరికీ వచ్చేసి ఉంటుంది లేకపోతే మేనత్తలు అందరికీ వచ్చేసి ఉంటుంది నలభై ఏళ్ళు దాటిన ప్రతి వ్యక్తి ఫ్యామిలీలో వచ్చేసి ఉంటుంది గుండెపోటు స్టెంట్లర్ నాయేసి ఉంటారు బైపాస్ అన్నాయి ఉంటుంది సో ఈ విధమైన ఫ్యామిలీ హిస్టరీ మీ చేతిలో లేదు ఫైవ్ జనరేషన్ మీ చేతిలో మీరు మార్చలేదు సో ఇటువంటి నాన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మన చేతిలో ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు విధంగా స్మోకింగ్ తర్వాత డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఊబకాయం ఒబేసిటీ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ అంటే ల్యాక్ ల్యాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ అంటే ఎక్కువగా కదలికలు లేకుండా ఎప్పుడు కూర్చొని ఉండి సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండటం సో కొలెస్ట్రాల్ మితిమీరి బ్లడ్లో ఉండటం హై కొలెస్ట్రాల్ హై కొలెస్ట్రాల్ ఫుడ్స్ తినటం ఈ రెండు వేరండి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ తినటం కూడా ఒక వ్యాధి కొల అంటే ఎక్కువగా కొలెస్ట్రాల్ ఫుడ్స్ తీసుకోవటం కూడా మంచిది కాదు కొంతమంది ఏం తీసుకోకపోవచ్చు స్ట్రిక్ట్ డైట్ ఉండొచ్చు స్టిల్ యువర్ కొలెస్ట్రాల్ మైట్ బి హై దట్ ఈస్ డిసీజ్ హైపర్ లైబ్రరీ సో వాళ్ళు కూడా మందులు వాడాల్సిందే నేను అన్ని స్ట్రిక్ట్గా చేస్తున్నాం అంటానికి లేదు సో ఇలా ఈ ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇవి మనిషి చేతిలో ఉంటాయి అవి చేయగలిగి మనం అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు వాటి కంట్రోల్ పెట్టుకుని మనం అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు ఇంకొక డాక్టర్ మనకు మామూలుగా ఎవరు కానీ ఒక మనిషి లావుగా ఉన్నాడంటే చాలామంది జడ్జ్ చేసేస్తారు నువ్వు లావుగా ఉన్నా గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లావుగా ఉన్నా గుండెపోటు వస్తుంది అని లావుకి గుండెపోటుకి ఏమైనా సంబంధం ఉందంటారా వాస్తవానికి వాస్తవానికి లావుకి గుండెపోటుకి సంబంధం ఉందనే బుక్స్ చెప్తాయి ఓకే లిటరేచర్ చెప్తుంది సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ తీసుకున్నట్టయితే ఓకే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా స్మోకింగ్కి డయాబెటీస్కి ఉన్నంత లింక్ దీనికి ఉండదు బట్ ఉంటుంది లావు ఉంటే అవకాశం ఎక్కువ ఓకే లావు తగ్గితే అవకాశం తగ్గుద్ది అంటే ఇలా కూడా ఆలోచించాలి
ब्लड लो कोलेस्ट्रॉल वेरु लाव नटम वेरु उपकाय वेरु सो इवन ने कुडा तगिस्ते तगुता है अंडे लाव लाव तगिच कुंटे आवकाशन तगुती आई ते कुन्नुंटा है रिस्क फैक्टर्स लाइक हाइपरो मना ट्राइग्लिसरिडी मिया अंडो ट्राइग्लिसरिड से कुंटे ट्राइग्लिसरिड तगिस्ते रिस्क तगुता है कोनी मार्� अंडा देख कूटे ये ने कुछ या वकाश में कूटते हैं इधर उड़ा गेन प्रोबेबिलिटी सो ये इधर चाला लॉजिकल गाउ उठे हम तो के इट्वेंट बाटी के एक को का मानव में दर बैठको गोड़ दो इसलिए डॉक्टर का पच्चा पाले डॉक्टर आये में दर सुनो यूज़ जैसे एन जे एलन चिपतर आदि मोर इज़ीयर देन अंडरस्टैंड ना उद्देश्य में इन्टरटेन इंदु को जब तो ना इन्टरटेन चालान मंदे रिपोर्ट्स चूसी इंटरप्रेट चेसे इसको ना ना कोलेस्ट्रॉल एक कोआ ना इधे कोआ इधे कोआ नहीं चालान मंद कंगार बढ़ पोतों डर बाय पड़तों डर सो इवन नहीं कुड़ क्रॉनिक डिसीज़स कुड़ा ना कोड़ तो क्रॉनिक रिस्क फैक्टर्स so, if you have a day, you can see that you have a lot of cholesterol. Cholesterol is a lot of people who can get affected. So, if you have a lot of people, you can see that. So, you can see that you have a lot of people who have a lot of people. If you have a lot of people who have a lot of people, you can see that you have a lot of lifestyle modifiers. Now, there are a lot of people who have a sedentary lifestyle experience. Like mana IT employees kau tu, and sitting employees cahala mandi nalar. Bodoh ni elto, happy asa, half asal logo cahala, evening inti kira orang, inti kau cintar tu kuda smoke kau, pegu es kau orang, happy kau orang. They are feeling like happy on the life ani. So ilan tu wala ke risk risk entah orang kuntu nalar. Sedentary lifestyle is also dangerous ani. Inda kerana cipta tu kau physical inactivity is one of the risk factors. मेरे को ऑर्डर लो जब पालेंटे ने जब पालेंटे इंदा का स्मोकिंग को डायबिटीज़ हाइपरटेंशन हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया ओबेसिटी लाओ का उन्हें टोंबा का एवं फिजिकल इनएक्टिविटी ये ऑर्डर लो होता है फिजिकल इनएक्टिविटी ने लाओ का लेकर पहने कोड़ा नो सन्नागा उन्ना ये बाद रा बंदी लेकर उन्ना उन्ना अंटे डायबिटीज़ लेकर उन्ना हाइपरटेंशन लेकर उन्ना ये भी लेकर उन्ना उन्ना नी को फिजिकल एक्टिविटी तक कूटे कोड़ा यू आर एट रिस्क व्हेन कंपेयर टू हु आर इन विथ फिजिकल एक्टिविटी इंपारटेंट चौड़ पट्टा लंटे इन्हें दें लोन उन्होंने चौड़ पट्टू दी ये सी आप जिस कुछ एक रिते चौड़ पट्टू दी सो अधिक आदु चमटा पढ़तों ना लेता नहीं दिखा दु प्रक्रिया दांत लो 30 टू 45 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज अंटे मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज अंटे वो का पर्पसफुल वॉक वो का पनी मुझे एक दाँटी का आगे कुंडा मुप्पाई निमिषाल नंची नलबाई निमिषाल वरको प्रतिरोजु वार आने की मिनिमम नाल ब्रोजु प्रतिरोज चेरे को पोते इधि चेस नेट टाइप थे चेरे ने वाला तो कंपेयर जैसे विलके हार्ट टाइप तक को आवकाश होता ओके सो इधि इन लोगों से कुंडे डॉक्टर मन ओके रेंडर स्पेसिफिक डेथ्स जरिए � Ini anda kecipnya tu nanti. Mereka ok aspeknya jus tnaro. Walau exercise jus tnaro, ni aspek jus tnaro. Mereka walau diabetes unda, hypertension unda, high cholesterol unda, family history unda. Mereka already badal, orang chest lo discomfort atau sunter chest tu unara exercise tu. Asalnya orang check up chest kunara. Ia ni teliti tu. Problem in kardi, ada cardiac patient senti ante. Gundap biadu unda walau lo jabu kari picchado. लक्षणाल चिपते नहीं दरुस्त है। ओके। आधे छह ही काल बढ़ पे इन्हें वंकर पे इन्हें मूत्र वंकर बोलते पाकरों को जोस्त है। जोस्त चिपता है। मार्ट बढ़ पे तो आयन की दरुस्त है तो पाकरों को दरुस्त है। हाँ। हाँ। कल्लू मेला करने ही पे इन्हें अंटे करने आगे आधी गुड़ करने पिस्तम दे। हाँ। मेरे को दबदबा � समझ चाल नहीं चुटते थे, आर नेल नहीं चुटते थे। मेरी इमेजिन जेरे पकना सपोज ताली दिस कोन चुटते, ताली ने कोड़कु दिस कोन चुटते, कोड़कु आखरे स्टने ही पोता था, मुक्ता भाई उन्टर। आधे 
చాలా సార్లు ఏం జరుగుద్దంటే హస్బెండ్ ని తీసుకొస్తారు వైఫ్ ఇదేంటి సార్ నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు అంటారు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఆరు సంవత్సరాల నుంచి కొంతమందికి బాధ కలుగుతుంటది నడుస్తుంటే బాధ కలుగుతుంది నాకు బరువు వచ్చేస్తుంది నాకు గ్యాస్ అనుకుంటున్నాను ఏం అవుతున్నాను అంటారు చూస్తే లక్షణాలు అన్ని రోజుల నుంచి ఉంటాయి మనకేం లేదని చెప్తుంటారు ఏం లేదండి నాకేం లేదు ఊతగా వినోద అవుతే తగ్గిపోతుంది అంటుంటారు సో మరి ఇది ప్రాబ్లం ఇందులో ఏంటంటే జబ్బు బయటికి కనిపించదు సో ఎక్సర్సైజ్ చేసినంత ఇంకో ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఎక్సర్సైజ్ అమృతం కాదు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ప్రాబబిలిటీ ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళకి అవకాశం తక్కువ చేయని వాళ్ళతో అంతేగాని రాదని కాదు అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా తప్పించుకోవచ్చు ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాడికి రావచ్చు కానీ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల రాదు వాడు ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోయి ఉంటే ఇంకా ముందు వచ్చేది కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఎక్సర్సైజ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ నేను కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం తక్కువ హార్ట్ కి సంబంధించిన వ్యాధి వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఇంకోటి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా కూడా తట్టుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఎందుకంటే కొల్లాటరలైజేషన్ వస్తుంది దీంట్లో డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే వాళ్ళు మోర్ సెక్యూర్ ఉంటారు నేను ఇంత పని చేస్తున్నా ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నా నాకేం ఉండదనే ఒక సెక్యూరిటీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందిలో అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అంటే నేను రీసెంట్ గా చూసాను వన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్స్ సంవత్సరం ముందు ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు అంటే ఈ డస్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ అది ట్వెల్వ్ లో స్పీడ్ లో చేస్తాడు ట్రెడ్ మిల్ వెయిట్ వెయిట్స్ కూడా వెయిట్ ట్రైనింగ్ చూస్తే ఎక్స్ట్రీమ్ వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేస్తాడు సో దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ డాక్టర్ ఎన్నాళ్ళ నుంచో చేస్తున్నాడు వన్ ఇయర్ ముందు అతనికి ట్రెడ్ మిల్ ఎక్స్ట్రీమ్ గా చేసినప్పుడు మంట వచ్చింది చెస్ట్ లో ఓకే సో ఆయన ఏం చేయాలి మామూలుగా ఇంకో డాక్టర్కి చూపించుకోవాలి లేదా ఆయనే తెలివితేటలు ఉంటే ఆయనే చేసుకోవాలి టెస్ట్ అంటే ఒకవేళ నా ఉద్దేశం అందులో ఎక్స్పర్టీస్ అయితే కొన్నిసార్లు అందులో ఎక్స్పర్ట్ ఎవరు గుండె ఎక్స్పర్ట్ కాకపోతే గుండె డాక్టర్ రావాల్సిందే సో వచ్చి చూపించుకోవాలి ఆయన ఏం చేశాడు రెండో రోజు వస్తుందా లేదా టెస్ట్ చేసుకున్నాడు కొంచెం వచ్చినట్టు అనిపించింది మూడో రోజు చేసి రాలేదు తర్వాత నుంచి రావట్లేదు ఎందుకు ఆయన అంతకెళ్తే వస్తుంది తగ్గించుకున్నాడు పన్నెండు పన్నెండు స్పీడ్ అయితే వస్తుంది పది స్పీడ్కి రావట్లే చేసుకుంటూ పోతున్నాడు ఆ రెండు రోజులు మూడు రోజులు సతాయించి వదిలేసింది అది కరెక్ట్గా సంవత్సరం తర్వాత డిస్టెన్స్ తగ్గిపోయి ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్గా వస్తుంది ఈసారి ట్రెడ్మిల్ తర్వాత వదిలేసేయండి బాట బయట నడితే వస్తుంది ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు ఆయన తప్పలేదు ఇప్పుడు వంద మీటర్లు ఆగిపోలేడుగా అన్ని పనులు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూపించుకుంటే ఏంటి ఆల్ త్రీ వేజర్స్లో బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వంద శాతం ఎందుకు అప్పటిది అది అది వంద శాతం మూసుకొని దాని పాయలు వచ్చినాయి ఆయన వదిలేశారు ఎందుకంటే ఆయనకి పాయలు వచ్చేసినాయి దానికి ఎందుకంటే హీ కుడ్ టాలరేట్ ఇట్ ఎందుకు టాలరేట్ చేస్తున్నాడు కొల్లాటల్స్ ఛానల్స్ బాగుంటాయి ఎక్సర్సైజ్ పీపుల్ లో ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకో చోట కూడా వచ్చి ఈ పాయలు ఇచ్చే వెజల్ కూడా బ్లాక్ అయింది అందుకు లక్షణాలు ఫలితంగా వచ్చి బైపాస్ అయిపోయింది సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే చెప్పడానికి ఎక్సర్సైజ్ అమృతం కాదు నెంబర్ వన్ అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే రాదని కాదు నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వల్ల జబ్బు వచ్చే వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉంటే పోస్ట్ పోన్ అయితే అబార్ట్ కూడా అవ్వచ్చు రానే రాకపోవచ్చు వచ్చినా జబ్బు పసిగట్టే అవకాశం ఉంటుంది డెఫినెట్గా అది నువ్వు గ్రహించి అప్పటికప్పుడు పట్టుకోవాలి ఇంకోటి ఎనీ పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ విత్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ బియాండ్ యువర్ పుష్ చేస్తా ఉండి ట్రైనర్ పుష్ చేస్తా ఉండి ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ దే హ్యావ్ టు గెట్ చెక్డ్ అప్ విత్ ఎ కార్డియాలజిస్ట్ సేఫ్టీ కోసం అప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు కొందరు స్టెరాయిడ్స్ డ్రగ్స్ ఈవెన్ స్మోక్ చేసినప్పుడు కానీ లేదంటే డ్రింక్ చేసినప్పుడు కానీ ఆ నిషాలు ఆ కిక్లో కొంచెం ఎక్కువ వర్కౌట్ చేయడం ఇలాంటివి చేస్తుంటారు కదా దానివల్ల గుండె మీద వెయిట్ పడుతుంటుంది అని చాలామంది చెప్తుంటారు బట్ అది ఈ కార్డియా కరెస్ట్కి దారితీసే అవకాశం ఉంటుందా అంటే ఎక్సర్సైజ్ కార్డియా కరెస్ట్కి ఎప్పుడు దారితీస్తుంది అంటే ఎక్సర్సైజ్ కార్డియా కరెస్ట్కి తీసే అవకాశం ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మీరు గమనించకుండా గుండెలో రక్తనాళాల్లో టైట్ బ్లాక్ ఉంది నువ్వు మీరు పట్టించుకోలేదు అది వార్నింగ్ ఇచ్చిన వదిలేశారు అప్పుడు చేసేటప్పుడు చనిపోయే రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకటి రెండు కొంతమందికి ఎరిత్మిక్ హార్ట్ డిసీజ్ అంటాం ఎరిత్మి అంటే లోపల గుండె కండలా ఉండి ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో స్టార్ట్ అవుతుంది కండ లాగా బాగా పెరిగి హైపోట్రోఫిక్ కార్డియోమోపతి అంటాం అలాంటివి వస్తాయి ఇటువంటి జబ్బులు బయటకు కనిపించవు సో ఈ కార్డియోమోపతి అనే ఉన్న వాళ్ళల్లో టక్కని ఎక్స్ట్రీమ్
ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోయినా చనిపోవచ్చు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా చనిపోతారు కొకేన్తో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్స్ట్రీమ్ హై ప్రెషర్ వెళ్ళిపోద్ది గుండె మీద ఒత్తిడి క్రియేట్ చేస్తుంది ఈవెన్ బ్రెయిన్లో బ్లీడ్ అయ్యే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఎరిథ్మియాస్ కూడా రావచ్చు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ అంటే ఇన్ హై డోసెస్ ఎబ్ ఎబ్నార్మల్ డ్రగ్స్ రాంగ్ డ్రగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండానే ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇదే ఎక్స్ట్రీమ్ అన్నారు కాబట్టి నాకు గుర్తొచ్చింది డాక్టర్ ఇప్పుడు కొంతమంది లేట్ ఏజ్లో సెక్సుల్ దానికోసం వయాగ్రా లాంటివి వాడుతుంటారు సో అవి కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ చూసాం అంటే వాడటం వల్ల ఒకవేళ మీరు తెలియకుండా వైగ్రాతో పాటు గుండెకి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్ సార్బిట్రేట్ అని కాలి కింద పెట్టుకుంటారు నొప్పి వచ్చినప్పుడు వైగ్రా వాడిన ముందు కానీ తర్వాత కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చి నలభై ఎనిమిది గంటలు కూడా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మంచిది బార్డర్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటే బెటర్ ఈ రెండు కలిపి వాడిన వాళ్ళకి ఇట్లా ఎరిమియాస్ వచ్చి టక్కని చనిపోయి రిస్క్ ఉంటుంది ప్రెషర్స్ డ్రాప్ అయిపోయి కళ్ళు తేలేసి ఎమర్జెన్సీకి పోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకి వయోగ్రాత్ ప్రాబ్లం రాదు కానీ సెక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్పుడు రిస్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కరెక్ట్ చేయకపోతే గుండె జబ్బుని గుండె జబ్బుని కరెక్ట్ చేస్తే ఏం ప్రాబ్లం సో వయోగ్రా గుండె జబ్బు కంటే కూడాను వయోగ్రాతో వాడే గుండె ట్యాబ్లెట్తో ఆ కాంబినేషన్ ఈజ్ రిస్కీ అండ్ అన్కరెక్టెడ్ డిసీజ్ విత్ యాంజైనా అంటే బాధించే గుండె వ్యాధి ఉన్నప్పుడు మాత్రం వయోగ్రా వాడితే ప్రమాదం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఆల్రెడీ గుండెకు సంబంధించి ఏదో మందులు వాడుతున్నాడు ఆల్కహాల్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటున్నాడు గుండె సంబంధించి బాగానే ఉంది కానీ గుండెకు కాకుండా ఇంకా ఏమైనా బాడీ పార్ట్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఆల్కహాల్ ఎస్ ఆల్కహాల్ మీకు యాక్చువల్గా ఆల్కహాల్ ఈజ్ అ సిస్టమిక్ డిసీజ్ మితి మీరిన ఆల్కహాల్ని మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమిక్ డిసీజ్ ఓకే మీరు మహానటి సావిత్రి సినిమా చూసి ఉంటారు ఎస్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ హోల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద మనిషే కాకుండా ఫ్యామిలీ మీద ఎవ్రీథింగ్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆల్కహాల్ ఇది మితి మీరి సోషల్ డ్రింకింగ్ చేసే వాళ్ళకి నేను చెప్పట్లే సోషల్ డ్రింక్ సోషల్ స్మోకింగ్ లేదండి సోషల్ డ్రింకింగ్ స్మోకింగ్కి లిమిట్ అంటే ఇంత తాగచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ లేదు స్మోకింగ్ షుడ్ బి అబ్సల్యూట్లీ అవాయిడెడ్ జీరో ఆల్కహాల్ లిమిట్ చేయొచ్చు అది కూడా ఏంటంటే పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్టు చాలామంది వచ్చి సార్ అక్కడ ఇంత తాగచ్చు అని చెప్పారు తాగితే మంచిది అంటున్నారు అలాంటి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఆల్కహాల్ తాగితే మంచిది కాదండి ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళు లిమిట్ చేసుకోమని చెప్తాం మంచిది అని మొదలు పెట్టమని కాదు ఒకటి రెండవది మంది ట్రాపికల్ కంట్రీ మంది టోటల్గా డిఫరెంట్ కంట్రీ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ కంట్రీస్లో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ హీట్ కాబట్టి తాగుతారు సో అది మనం చేయకూడదు సో ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళు మాత్రం దే కెన్ లిమిటెడ్ టు ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో లెవెల్స్ అంటే అది ఆ లెవెల్కి అందరూ అవుతారని నేను అనుకోవట్లేదు డైలీ డ్రింకర్స్ అయితే థర్టీ టు సిక్స్టీ ఎంఎల్ లోపల విస్కీ తీసుకోవాలి అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు సో ఆ లిమిట్ ఉంటుందా నాకు తెలియదు బియర్ అయితే వన్ బియర్ అడే అంటాం వైన్ అయితే వాట్ ఎవర్ సిమిలర్ ఈక్వివాలెంట్స్ కానీ ఈ ఈ మందాన ఆపుతారా అనేది ప్రశ్న ఇంకోటి ఇంతకు మించి తాగితే డైలీ ఇట్ కెన్ రిజల్ట్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఆర్గాన్ ఎఫెక్ట్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ బ్రెయిన్లో తొందరగా ఆల్జిమస్ డిసీజ్ వస్తుంది తొందరగా డిమెన్షియా వస్తుంది తొందరగా మతి మరుపు వస్తుంది అలా కిందకి వెళ్తే బుగ్గల పెరోటిట్స్ వెళ్ళింగ్స్ అని పెరోటిట్స్ వాసిపోతాయి ఫ్యాట్ ఎక్యుమిలేట్ అయింది కొరక జబ్బు పెరుగుద్ది స్లీప్ హ్యాప్నీ అని వస్తుంది నైట్ పూట కుంభకరణ నిద్రేస్తారు ఆ నిద్రలో ఆక్సిజన్ తగ్గిపోవటం ఆక్సిజన్ సరిగ్గా వెళ్ళకపోవటం పొద్దున్న లేసే డలు ఉండటం హెడ్ ఎక్స్ రావటం వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేని పరిస్థితి సో పూర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నీ వస్తాయి అనమాట ఇరిటబిలిటీ డెల్యూషన్స్ సైకియాట్రిక్ ఇల్నెస్ వస్తాయి డెల్యూషన్స్ వైఫ్ మీద అనుమానం రావటం వైఫ్ తాగితే మొగుడు మీద అనుమానం రావటం సో యూ కెన్ గెట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డెల్యూషన్స్ అండ్ అలా కిందకు వచ్చే కొద్దీ మీరు ఈ చార్ గానీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది యూ యూ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ థైరాయిడ్ అట్ టైమ్స్ ఇంకా కిందకు వస్తే గుండె ఎఫెక్ట్ అయ్యి గుండె వెడల్పోతుంది కార్డియోమయోపతి అంటాం గుండె వెడల్పై ఎరిత్మియా సిందాక్ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదో చెప్పారు ఎరిత్మియా అని ఒకటి గుండె ఇర్రెగ్యులర్ బీట్ అయ్యి ఎయిర్టెల్ ఫిబ్రిలేషన్ అని రావచ్చు సో ఇంకా కింద
ఆ స్టేజ్ కి కూడా వెళ్ళిపోయి చనిపోయే రిస్క్ కూడా ఉంటుంది ఇంటెస్టైన్స్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ అంటాం అల్సర్లు ఫామ్ అవ్వచ్చు అలా ఎండోక్రైన్ క్రైనల్ గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు మేల్స్ లో ఆ ఇంపార్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది సెక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది లిబిడో తగ్గిపోతుంది లాస్ ఆఫ్ లిబిడో లాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లైఫ్ వస్తుంది సో ఇట్లా ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే పై నుంచి కింద వరకు అన్ని అవయవాలు ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఎ సిస్టమిక్ డిసీజ్ వితౌట్ డౌట్ ఇన్ దట్ హార్ట్ నేను చెప్పినట్టుగా ఒకటి కార్డియోమయోపతి ఎరిథ్మియా కరోనా రాటి డిసీజ్ అంటే రక్తనాళాల్లో బ్లాకులు కూడా మిది మీద తాగినప్పుడు పడవచ్చు ఓకే సరే కొంతమంది ఆల్రెడీ డ్రింక్ చేస్తూ చేస్తూనే ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా సడన్గా మానలేరు సో కొంచెం లిమిట్ అన్న చేయడానికి అవకాశం ఉండినట్టయితే సపోజ్ ఒక రోజు ఒక హాఫ్ బాటిల్ తాగాతను ఎంతవరకు తాగవచ్చు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు థర్టీ ఎంఎల్ కంటే ఎక్కువ తాగకూడదు అండి ఓకే అంటే సిక్స్టీ టచ్ కాకూడదు థర్టీ టు ఫార్టీ ఎంఎల్ అది ఆపలేరు దానికి హెల్ప్ తీసుకోవాల్సిందే మీరు అన్నట్టు హాఫ్ బాటిల్ డైలీ తాగుతుంది అని అనుకుందాం అదే సి స్టేజెస్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ ఉంటాయండి ఆల్కహాల్ సోషల్ డ్రింకింగ్ యాక్సెప్టబుల్ బై ఎనీవన్ అంటే ఒక పార్టీ పెట్టారు అట్లా అని చెప్పి లోపల దానికోసం పార్టీ పెట్టుకుంటూ పోవద్దు బట్ పెట్టలేరు కూడా అట్లా వీలుగా సో పార్టీ డ్రింకింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ సోషల్ డ్రింకింగ్ దిస్ ఈజ్ ఓకే అండ్ ఇట్ కెన్ బి బై సొసైటీ ఇట్ కెన్ బి యాక్సెప్టబుల్ యాక్చువల్లీ సోషల్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ద ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ సోషల్ డ్రింకింగ్ తర్వాత పీపుల్ సమ్ పీపుల్ గో ఫర్ లోన్ డ్రింకింగ్ అంటే ఒక్కడే కూర్చొని తాగడం ప్రారంభిస్తాడు ఎప్పుడైతే ఒక్కడ కూర్చొని తాగుతున్నాడో లోన్ డ్రింకింగ్ హీ ఈజ్ షుడ్ బి కాల్డ్ ఆల్కహాలిక్ అతన్ని ఆల్కహాలిక్ రాలే ఒక్కడే తాగితే అంటే అలవాటు అయింది అలవాటు అయింది అని అర్థం అంటే బానిస అవుతున్నాడు అని అర్థం అర్లీ మార్నింగ్ డ్రింకింగ్ ఉదయమే తాగాడంటే ఇక మాట్లేదు అర్లీ పర్సెంట్ ఇంకా అది వచ్చేసింది అనమాట తర్వాత మోతాదు తగ్గినప్పుడు వణుకు రావటం ఇది విత్డ్రాల్ అంటాం అంటే మీరు చెప్పిన ఆ బాటిల్ నుంచి అది తగ్గించగానే ఫిట్ ఇట్లా వస్తాయి ఇంకా ఆపేస్తే ఫిట్స్ వస్తాయి అది ఆల్కహాల్ డిపెండెన్సీ విత్ విత్డ్రాల్ సో ఆ స్టేజ్ వచ్చి వచ్చిందంటే మనిషి పోయే అవకాశం పెరిగిపోతుంది అండ్ దాని నుంచి బయటపడేయటం కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది సో ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఎ సిస్టమిక్ డిసీజ్ అండ్ ఈ పార్ట్ మనము తాగే వాళ్ళకి నేను చెప్పేది తాగే తాగని వాళ్ళకి తాగమని కాదు తాగే వాళ్ళకి ఆల్కహాల్ మీరు అదుపులో పెట్టుకోవాలి ఆల్కహాల్ మిమ్మల్ని అదుపులో పెట్టకూడదు ఓకే సో దాంట్లో ఇందాక మీరు బీర్ అన్నారు విస్కీ అన్నారు దాంట్లో ఏమైనా స్పెసిఫిక్ డ్రింక్ ఉందంటే కొంతమంది బ్రాండ్ రిసర్చ్ ప్రకారం నేను చెప్పేది నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఈ అందరు తాగుబోతులు వస్తుంటారు ఎలా చెప్తాం ఓ మనిషి ఇలా ఉంటాడు అలా ఉంటాడు సో ఆల్కహాల్ రీసెర్చ్ ప్రకారం అయితే టూ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ అప్సల్యూట్ ఆల్కహాల్ అప్సల్యూట్ ఎ వీక్ ఓకే వారానికి వారానికి టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ అప్సల్యూట్ ఆల్కహాల్ ఓకే సో మీరు లెక్క వేసుకోవాలంటే విస్కీలు ఎంత ఉంటుంది అట్లా అది విభజన చేసుకొని చూసుకోవచ్చు ఓకే ఏది అని కాదు ఇది ఓకే ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఓకే టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ అన్ అప్సల్యూట్ ఆల్కహాల్ ఎ వీక్ ఓకే సరే డాక్టర్ కొంతమందికి రక్తహీనత ఇష్యూస్ ఉంటాయి బ్లడ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు గుండె మెల్ల కొట్టుకుంటూ అనిపించడం గుండె కొట్టుకోకుండా ఆగిపోద్దా అనే డౌట్లు కూడా వస్తుంటాయి సో ఈ రక్తహీనత వల్ల గుండెకి ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందంట రక్తహీనత ఇండైరెక్ట్గా గుండె మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుందండి ఎలా అంటే రక్తం హీనత ఉన్న వాళ్ళకి గుండె ఎక్కువ పనిచేయాల్సి వస్తుంది ఓకే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల తక్కువ బ్లడ్ హీమోగ్లోబిన్ ఉండటం వల్ల టిష్యూస్కి అందకపోవటం వల్ల గుండె ఎక్కువగా పనిచేయటం వల్ల గుండె బెడలు పోవటం బలహీనం అవటం అలానే వదిలేస్తే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రావటం కూడా ఉంటుంది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే మనిషి చనిపోయాడు అనుకుంటుంటారు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ వేరు చనిపోవటం వేరు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే హార్ట్ ఫెయిల్డ్ అంటే ఇట్ ఫెయిల్ టు వర్క్ అట్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే మనిషి ఎంత కావాలో అంత పని చేయనప్పుడు గుండె దాన్ని ఫెయిల్యూర్ అంటారు సో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఈ ఎనీమియా రక్తం తక్కువ ఉండటం వల్ల వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ చాలా తక్కువ అరుదు ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో అయితే అసలు కష్టం ఎందుకంటే ఆ రక్తం తక్కువ ఉండటం అనేది లో సోషియోకరమిక్ గ్రూప్ అన్న ఉండాలి లేకపోతే అంటే తిండి లేకని వాళ్ళ పరిస్థితి లేదా తిండి తింటున్నా అది డిగ్రడేషన్ అంటే అది వెళ్ళిపోతుంది లాస్ అవుతుంది లేదా బ్రేక్ అయిపోతుంది ప్రొడక్షన్ అవ్వట్లేదు ఈ మూడు ప్రొడక్షన్ అన్న అవ్వట్లేదు బ్రేక్
మీకు బ్లడ్ తగ్గిపోవటం ఉంటుంది సో ఈ డిసీజెస్ని తొందరగానే పట్టుకుంటారు యూజువల్గా తొందరగా ట్రీట్ చేస్తారు యూజువల్గా అందుకే ఈ రోజుల్లో అట్లా చూడట్లే హార్ట్ ఎఫెక్ట్ అయిపోయేంత అవకాశం తక్కువ ఇప్పుడు ఒక మనిషికి గుండెపోటు రాబోతుంది ఇన్ని రోజులకు వస్తుంది లేకుంటే ఈ కండిషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇలా వస్తుంది అని చెప్పడానికి ఏమైనా కండిషన్స్ సిగ్నేచర్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఇది అడ్వర్టైజ్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది కొన్ని కొన్ని హాస్పిటల్స్ కొన్ని ప్లేసెస్ మీరు కొన్ని చోట్లకు పోతే హోల్డింగ్స్ ఉంటాయి పది సంవత్సరాల తర్వాత మీకు గుండెపోటు వస్తుందా అని పెద్ద హెడ్డింగ్ ఏం చేసి అంత ఏం లేదండి అది ప్రొడిక్షన్ అంటాం ప్రాబబిలిటీ ప్రాబబిలిటీని చెక్ చేయడానికి మాటలతో చెప్పొచ్చు అది పెద్ద టెస్ట్లే ఒక్కళ్ళే మనిషిని మనం డిస్కస్ చేసి అక్రాస్ ద టేబుల్ మాట్లాడి లక్షణాలు ఏమి ఉన్నాయి పరిస్థితులు ఏమి ఉన్నాయి ఇంట్లో ఎవరెవరికి ఉంది ఈయనకి ఏమేమి లక్షణాలు అంటే డిసీజెస్ ఉన్నాయి బీపీ ఉందా షుగర్ వీటి బట్టి ప్రెడిక్టబిలిటీ అంటే ఫ్రామింగ్ హ్యామ్ హిట్ హార్ట్ స్కోర్ అంటాం ఫ్రామింగ్ హ్యామ్ కాకపోతే మనం తయారు చేసుకోవచ్చు హార్ట్ స్కోర్ అంటే అవకాశం ఎంత అనే దానికి ఒక స్కోరింగ్ సిస్టమ్ దాన్ దాన్ని బట్టి మనం చెప్పచ్చు వీళ్ళకి అవకాశం ఎక్కువ వీళ్ళకి అవకాశం తక్కువ అంతేగా డెఫినెట్గా వస్తుంది డెఫినెట్గా రాదు అలా చెప్పలేము ఓకే ఇప్పుడు కొంతమందికి చిన్నపిల్లల్లో మనం అప్పుడప్పుడు వింటుంటాం గుండెల్లో హోలు పడిందంట గుండెకి రంధ్రం పడిందంట రంధ్రం పడతా పడుతూ అలాగా పుట్టే అవకాశం ఒకటి ఈ రంధ్రం పడింది కొన్ని కొన్ని శబ్దాలు మనుషులు తయారు చేశారు అవి అట్లా తప్పుగా ఓకే ఈ రంధ్రం పడింది అంటారు రంధ్రం పడదు రంధ్రం ఉంటుంది పుట్టుకతో రంధ్రం ఉంటుంది రంధ్రం పడితే మనిషి పోతాడు రంధ్రం పడటం జరిగేది ఎప్పుడు అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు అతి తక్కువ మందిలో వెయ్యి మందికి హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఒకళ్ళు లేదా ముగ్గురు వెయ్యిలో ఒకళ్ళు లేదా ముగ్గురికి చిల్లు పడుతుంది రంధ్ అంటే అది బయటికి పడితేనేమో వెంట్రుకుల రప్చర్ అంటారు గుండెకి రెండు చిల్లు పడిపోయి చనిపోతారు అప్పుడు దేవుడు కాదు ఎవరు ఏం చేయాలి దండం పెట్టుకోవాలి అలా జరగకూడదని కోరుకోవాలి గుండెకి చిల్లు పడిపోద్ది దెబ్బతిన్న చోట హార్ట్ అటాక్ వచ్చి గుండె గదులు రెండింటి మధ్యలో కూడా గోడ ఏదైతే ఉందో గుండెపోటు వచ్చి అది సన్నబడిపోయి పలసబడిపోయి అప్పటికప్పుడు ఈ రోజు గుండెపోటు వస్తుంది ఒకటో రోజు రెండో రోజు మూడో రోజు టబక్కని దానికి కన్నం పడుద్ది దాని వెంట్రుకులర్ సెప్టల్ రప్చర్ అంటారు రంధ్రం పట్టం ఇవి రంధ్రం పట్టం అయితే జనాలు రంధ్రం పడింది రంధ్రం పడింది అనేది రంధ్రం పడింది కదా రంధ్రం ఉంది అనాలి మా అబ్బాయికి రంధ్రం ఉంది మా అబ్బాయికి చిల్లు ఉంది అనాలి అంతేగాని రంధ్రం పడింది పడింది అనకూడదు రంధ్రం పట్టమే ఉండదు పుట్టుకతో దేవుడు ఇస్తేస్తాడు లేకపోతే ఉండదు సో అది రంధ్రం గురించి అంటే ఇదే సందర్భంలో నేను ఇంకోటి చెప్తాను చాలామంది ఈ వాడుక భాషలో మార్చి చిల్లు నేను ఏ విధంగా పడింది అంటున్నారో ఆ విధంగా వాల్వుల్ బ్లాక్ అయినా బైపాస్ సర్జరీ చేశారు వాల్వుల్ బ్లాక్ అయినా స్టెంట్ పెట్టారు అంటారు అవి వాల్వులే కావు అవి దమనులు ఓకే దమనుల్లో పూడికి ఏర్పడినప్పుడు స్టెంట్ పెడతాం దమనుల్లో పూడిగా ఉండి స్టెంట్ లే పెట్టలేని పరిస్థితి విచ్చలవిడిగా ఉన్నప్పుడు బైపాస్ సర్జరీ సర్జన్కి ఇస్తాం ఓకే సో ఇవన్నీ వాల్వ్ బ్లాక్ కాదు వెజల్ బ్లాక్ అంటే రక్తనాళాల్లో పూడిక ఇది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మళ్ళీ మొదటిగా వచ్చి పేషెంట్ మళ్ళీ వాల్వే అంటాడు ఓకే ఇది ఎక్కడ ప్రాబ్లం అయిందంటే ఎడ్యుకేట్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఉప్పును పప్పు చేస్తే ఇంకేం ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం ఉప్పును చూసి పప్పు పప్పు అంటారు అప్పుడు నేను ఉప్పు గురించి ఏమైనా చెప్తాం అంటే ఒక వీలు కాదు నిజంగా వాల్వ్ బ్లాక్ అయినప్పుడు వాల్వ్ బ్లాక్ అని ఉందని వాల్వ్ స్టినోస్ అంటాం వాల్వ్ ఇది క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉంటాయి వాల్వ్ అవి ఏళ్ళ తరబడి ఉంటాయి దాంట్లో బెలూన్ చేస్తాం దాంట్లో వాల్వ్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తాం దమనులోనేమో బ్లాక్ ఉంటే స్టెంట్ పెడతాం బైపాస్ సర్జరీ చేస్తాం వాల్వుల్లోనేమో బెలూన్ చేస్తాం లేదా కవాటం రిప్లేస్మెంట్ మైటర్ వాల్ రిప్లేస్మెంట్ వాల్ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తాం ఇప్పుడు రెండింటి కలిపారు ఎలా చెప్తావు అంటే వాల్ బ్లాక్ అయింది బైపాస్ చేసి అది ఇటు సైడ్ ఇది వాల్ బ్లాక్ చేస్తే బ్లాక్ అయితే బైపాస్ చేయరు దానికి వాల్ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం వాల్ అంటే పైసలు సో ఇలా వాడుక భాషలు అన్నీ మార్చి కలగాపులం చేయటం వల్ల ఎడ్యుకేట్ చేయటం కూడా కష్టం ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రతి డిసీజ్కి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి కదా డాక్టర్ ఇప్పుడు వచ్చే ముందు సపోజ్ జలుబు వస్తుంది అనుకోండి ముందు నుంచి మనకి దురద రావడం ఇలాంటి చిన్న చిన్న సింటమ్స్ ఉంటాయి కదా ఈ స్ట్రోక్లో మనకి స్ట్రోక్లో కూడా వాట్స్ ఇస్ మన తమిళలో పూడికలు ఏర్పడుతున్నాయి పూడికలు వచ్చినాయి పూడిక ఏర్పడింది అని చెప్పడానికి అని మనం ఊహించుకోవడానికి డయాగ్నోస్ చేయకుండా డాక్టర్ సైడ్ పేషెంట్ సైడ్ పేషెంట్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళకి వచ్చే సింటమ్స్ ఏమన్నా జనరల్గా పేషెంట్ సైడ్ నుంచి కొంచెం డిఫికల్ట్ బట్ నేను చెప్పిన విధంగా ఇందాక ఏవైనా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నవాళ్ళు మధ్యలో వచ్చి డాక్టర్ని కలిసి సంప్రదించి అనుమానాన్ని తీర్చుకుంటే మంచిది స్మోక్
అని తెలుసుకోవచ్చు ముందు తెలుసుకునేది ఆ విధంగా లేదా ఆ మనిషికి లక్షణాలు మిస్ కాకూడదు ఏంటి అంటే గ్యాస్ అని తోసిపుచ్చకూడదు బాధ ఈ తల నుంచి వేస్ట్ వరకు ఎటువంటి బాధ కలిగిన మంట అవ్వచ్చు బరువు అవ్వచ్చు పట్టేసినట్టు ఉండొచ్చు పిండుతున్నట్టు ఉండొచ్చు ఆయాసం అవ్వచ్చు చెమటలు పట్టచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు వీటిల్లో ఏ విధమైన లక్షణం ఉన్నా కూడా అది గుండెది అవ్వాలని రూల్ లేదు కానీ ఉండొచ్చు డాక్టర్ని సంప్రదించినట్టయితే అది గుండెదా కాదా తేల్చేస్తారు ఆ ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది సో ముందు పట్టుకోవటం అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది లక్షణాలని తోసిపుచ్చేయకూడదు బాధని తోసిపుచ్చేయకూడదు ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక మనిషికి స్టెంట్ వేసామనుకోండి డాక్టర్ స్టెంట్ వేసిన తర్వాత అతను మళ్ళీ నార్మల్ లైఫ్లో హ్యాపీగా ఉండొచ్చా మంచి క్వశ్చన్ అండి చాలామంది క్వశ్చన్ వేస్తారు స్టెంట్ వేసాక ఒక ఎలా ఏంటి అన్నీ చేసుకోవచ్చా లేదా అంత మామూలుగా ఉండొచ్చా అని స్టెంట్కి సంబంధం ఉంది కానీ పూర్తి సంబంధం స్టెంట్తోనే కాదు గుండె పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది కొంతమంది గుండె బలహీన పడిపోతుంది ఉంటుంది బలి బలహీన పడిపోయి ఉంటుంది కొంతమంది గుండె బలహీన పడి ఉండదు కొంతమంది గుండె కవాటాలు లీక్ అవుతూ ఉంటాయి ఇంకా రకరకాల అనేక ఉంటాయి గుండె చుట్టూ పొర చుట్టూ నీరు వచ్చి ఉండొచ్చు ఇంకేవేవో ఉంటాయి నువ్వు స్టెంట్ ఒక్కటే కాదు గుండె పరిస్థితి మొత్తం ఎంత ఉంది ఎలా ఉంది ఆయన పరిస్థితి ఎలా ఉంది వేరే జబ్బులే ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాడు ఎక్సర్సైజ్ ఏం చేయొచ్చు మీరు అన్నీ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను నా స్టెంట్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి నేను వచ్చే ముందు అందరు ప్రశ్నలు వేశారు స్టెంట్లు పెట్టిన వాళ్ళందరూ డిశ్చార్జ్ చేస్తుంటాయి సో ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పాను గాజు బొమ్మలాగా చూడకండి వీళ్ళని ఇంకా కదలి లేకుండా ఇట్లా కట్టేసినట్టు కూర్చోబెడతారు అలా తప్పు జబ్బుని బట్టి ఇప్పుడు నేను ఒక ఒక పేషెంట్కి స్టెంట్ పెట్టిన ఒక పేషెంట్కి చెప్తాను మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగచ్చు అంటే తిరగచ్చు అంటే నా ఉద్దేశం తిరిగి పోతామని కాదు ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళచ్చు మెట్లెక్కచ్చు దిగచ్చు వంగచ్చు స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు పల్టీ మొగ్గ కొట్టచ్చు ఓకే పిల్టీ కొట్టచ్చు స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు అని కూడా చెప్తాను సో ఇవన్నీ చేయొచ్చు ఎందుకు స్టెంట్ పెట్టాము బ్లాక్ని రిలీవ్ చేసాము బాధ రాకుండా ఉంటుంది గుండె బలహీన పడలేదు గుండె చక్కగా ఉంది కండ బాగుంది ఆయనకి యథాతథంగా మేము తీర్చిదిద్దాం అన్నీ చేసుకో అని చేసుకోమని చెప్తున్నాం కానీ మందులు మిస్ చేయకుండా వాడాలి లైఫ్ స్టైల్ని మాడిఫై చేసుకోవాలి ఆయిల్ తగ్గించి తింటాం ఉప్పు తగ్గించి తింటాం మటన్ అవాయిడ్ చేయటం చికెన్ ఫిష్ లాంటి లీన్ మీట్ తీసుకోవటం తీసుకున్నా కూడా ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తినటం ఇలా లైఫ్ స్టైల్ని అదుపులో పెట్టుకోవటం చేసుకుంటూ మందులకు సక్రమంగా వాడుతూ ఏదైనా చేయొచ్చు అని చెప్తాం సేమ్ స్టెంట్ పెట్టిన ఇంకో పేషెంట్కి చెప్తాను నేను జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నీ చేయొచ్చు నడవచ్చు మెట్లెక్కచ్చు దిగచ్చు వంగచ్చు విపరీతమైన బరువులు ఎత్తకండి ఐదు కేజీలకు మించి బతకద్దు కొంతమందికి ఇరవై కేజీలు బతుకు ఎత్తండి ప్రాబ్లం లేదు లేదా ఇంతకుముందు మీరు ఏమేమి చేస్తున్నారు అన్నీ చేయండి అంట కొంతమందికి ఐదు కేజీలకు మించి ఎత్తద్దు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు ఆయాసం వస్తే వచ్చి కనిపించండి అండ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్టిక్ వర్క్ చేయకండి ఇంట్లో తిరగటం వంగటం స్నానం చేయటం ఇవన్నీ చేయొచ్చు కానీ తిరుమల కొండ ఎక్కేయటం లేకపోతే విపరీతమైన స్పీడ్లో వర్క్ చేయటం బరువులు ఎత్తటం చేయకండి అంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళ గుండె బలహీనంగా ఉంది దాంతోపాటు సో జబ్బు స్టెంట్ ఒకటే కాదు ఓవరాల్ పిక్చర్ ఎలా ఉంది అనే దాని మీద వాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది కొంతమంది జిమ్ కూడా చేయొచ్చు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేయొచ్చు డజన్ మ్యాటర్ మనం స్టెంట్ పెట్టిన దానికి దానికి సంబంధం లేదు స్టెంట్కి ఆయనకు ఉన్న పరిస్థితులకి వాడే మందులకి వీటితో సంబంధం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఒక్కొక్కసారి గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం ఇలాంటి చాలామంది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు గుండె దడగా ఉంది నాకు దడగా ఉంది అని అంటుంటారు ఆ గుండె దడ గుండె పోటుకి ఏమన్నా సూచన డాక్టర్ గుండె దడ అనేది లక్షణం అంటే గుండె పోటు అనేది వ్యాధి గుండె పోటు అంటేనేమో హార్ట్ అటాక్ అది పెథాలజీ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏం జరిగిందిరా అంటే గుండె పూట అంటాం గుండె పూట అంటే రక్తనాళంలో పూడిక ఉన్నట్టుండి ఉన్న పూడిక దగ్గర రక్తం గడ్డ అడ్డుపడి సంథింగ్ లైక్ వాల్కన్ రప్చర్ అయిందన్నట్టు అగ్నిపర్వతం బదిలై లావా వచ్చినట్టు గుండె రక్తనాళంలో పూడిక దగ్గర ఒక రక్తం గడ్డ అడ్డుపడి లిక్విడ్ అడ్డుపడి పూర్తిగా మూసేసిన రోజున బాధ కలగటాన్ని గుండె పూట అంటాం సో ఆ బాధ అనేది నొప్పి అవ్వచ్చు మంట అవ్వచ్చు పట్టేసినట్టు ఉండొచ్చు ఆయాసం ఉండొచ్చు చెమటలు పట్టచ్చు తేనెపులు రావచ్చు ఆవలింతలు రావచ్చు పడిపోయినట్టుగా అనిపించవచ్చు స్పిట్స్ లాగా కనిపించవచ్చు పడిపోయి కళ్ళు తెలియచ్చు సో ఇలా రకరకాల లక్షణాలు వస్తాయి దడ రావచ్చు దడ కూడా ఒక లక్షణం సో దడ అనేది లక్షణం అది గుండె లక్షణం అవ్వచ్చు భయభ్రాంతులు అయ్యే వాళ్ళకి కూడా దడ వస్తుంది భయంతో దడ వస్తుంది
దడ ఈ విధంగా గుండె పోటు లక్షణమై ఉండొచ్చు లేదా ఎరిద్మియా అంటాం గుండె ఇర్రెగ్యులర్ బీటింగ్ కొట్టే ఒక వ్యాధి ఉంటుంది అది ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ జబ్బు ఈ గుండె పోట అనేదేమో రక్తనాళాల్లో పూడిక ఇవన్నీ ఈ జబ్బు వేయడం గుండె పోటు వచ్చేదేమో రక్తనాళాలు పూడికతో దీంతో దమనులు ఈ దడ ఇంకో రకంగా వచ్చింది నేను చెప్పింది అది ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ డిస్టర్బెన్స్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ అంటే స్ట్రక్చర్ కనిపించదు దమని కనిపిస్తుంది బ్లాక్ ఉందా లేదా గదులు కనిపిస్తాయి కవాటాలు కనిపిస్తాయి రక్తనాళాలు పెద్ద పెద్దవి కనిపిస్తాయి కానీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ కనిపించదు అది ఇమాజినరీ సో ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి గుండె ఇర్రెగ్యులర్ బీటింగ్ అయ్యి దడలు రావచ్చు హార్ట్ అటాక్లో దడ రావచ్చు హార్ట్ అటాక్ లక్షణమై ఉండొచ్చు దడ లేదా నేను చెప్పినట్టు ఎరిద్మియాతో కూడా దడ రావచ్చు ఓకే ఇప్పుడు గుండెకు సంబంధించి డాక్టర్ కొన్ని ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదా ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి ఫుడ్ గుండెకు మంచిది అంటే ప్రతిదాని చెప్తారు కళ్ళకి ఇది తింటే మంచిది క్యారెట్ తింటే మంచిది జుట్టుకి ఇది తింటే మంచిది ఇలా చెప్తారు కదా సో గుండెకు కూడా ఏ విటమిన్ ఉన్న ఫుడ్ తినాలి అది ఏ ఫుడ్లో దొరుకుతుంది చెప్తారా డాక్టర్ గుండెకి స్పెషల్గా తినటం అంటే తినకూడని ఫస్ట్ చెప్తారండి తినయ్యి కాకుండా తినకూడని ఏంటంటే రెడ్ మీట్ ఓకే రెడ్ మీట్ అంటే ఫ్యాట్ ఉన్న మీట్ ఎస్పెషలీ పెద్ద పెద్ద జంతువు మటను దానిపైన అన్నీ తినకూడదు ఓకే లీన్ మీట్ ఫిష్ ప్రాను సీ ఫుడ్స్ చికెను ఇటువంటి వాటిలో ఫ్యాట్ తక్కువ ఉంటుంది సో అవి తినచ్చు అది కూడా మితి మీద తినకూడదు తక్కువ తినాలి అది ప్రోటీన్ కాబట్టి దాంట్లో నుంచి ఫ్యాట్ కూడా తక్కువ వస్తుంది సపోజ్ ఇవి తినలేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా కొంత నాన్ వెజిటేరియన్స్ నేను తినమని చెప్ప నాన్ వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ కూడా ఉంటారు ఫిష్ ఇలాంటివి తినలేరు వాళ్ళు ఏం తినాలి వాళ్ళు ఏం తినాలి గుండెను మంచిగా చూసుకోవడానికి మటన్ మాత్రం తినదండి అంటే తినద్దంటే ఇన్ ద సెన్స్ అది పాయిజన్ కాదు తింటే సిల్ లిమిట్ చేసుకోండి ఎప్పుడో ఒకసారి తినండి అంటే రెడ్ మీట్ కంటెన్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఓకే ఇంకోటి ఇంకా తిన్ అంటే ఇంకేం తినాలి అంటే తినకూడదు నా ఉద్దేశం రెడ్ మీట్ తినకూడదు లీన్ మీట్ తినాలి ఓకే లీన్ మీట్లో కూడా ఫ్రై అంటే ఆయిల్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గించుకొని ఫైర్ కుకింగ్ ఫైర్ మీద కానీ నిపుల మీద కావచ్చు తక్కువ ఆయిల్ కన్జంప్షన్ ఉండే విధంగా ఎయిర్ ఫ్రై ఇలాంటి ఎక్విప్మెంట్ వాడటం కానీ ఓకే చేయాలి ఓకే తర్వాత ఇంకా నేను మరి ఇక ఏ తినాలంటే ఈ డివిజన్ చెప్పగలరు ఏమే జంతువులు నేను చెప్పలేదు జస్ట్ సపోజ్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు వెజిటేరియన్స్ ఉంటారు వెజిటేరియన్స్ అయితే మీకు సింపుల్ అండి వాళ్ళకి చాలా ఈజీ మనం చెప్పడం ఏమిటి అంటే ఆయిల్ కన్జంప్షన్ తగ్గియాలి ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆయిల్ కన్జంప్షన్ తగ్గియాలి అంటే ఏ కా ఏ ఆయిల్ అని అడుగుతూ ఉంటారు సో సన్ఫ్లవర్ సాఫ్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ప్లాంట్ ఆయిల్స్ అంటాం ఆలివ్ ఆయిల్ గ్రౌండ్ నెట్ ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా వాడచ్చు అన్నిటికి మించి తక్కువ వాడాలి తక్కువ అనేది ఎలా కొలమానం చేసుకోవడం డిఫికల్ట్ సో ఒక మనిషికి ఒక ఇంట్లో అంటే నలుగురు ఉన్నారనుకోండి నాలుగు లీటర్లు తగ్గకుండా చూసుకోవాలి దానికంటే తక్కువ కావాలి ఒకళ్ళు ఉంటే ఒక లీటర్ కంటే తక్కువ కావాలి నెలకి ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ దీని చెప్పినట్టు తగ్గించేస్తే చాలా వరకు తగ్గుతుంది సో అలా ఆయిల్ తగ్గిస్తావు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ మంచిగా తినాలి అట్లీస్ట్ ఫోర్ సర్వింగ్స్ అయితే డయాబెటీస్ లేని వాళ్ళైతే ఏ ఫ్రూట్ అయినా తినచ్చు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళైతే ఈ మామిడి పండు ద్రాక్ష సపోటా తర్వాత సీతాఫలం అవాయిడ్ చేయాలి వాటిలో షుగర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మిగతా అవన్నీ జ్యూసులు చేసుకోకుండా ఉన్న ఫలంగా పండు తినచ్చు ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్ అబ్జార్బ్ కాదు సో ఫ్రూట్స్ అనేవి చాలా గుడ్ ఫర్ హార్ట్ నట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా గుడ్ ఫర్ హార్ట్ అవి హ్యాండ్ ఫుల్ తినచ్చు డైలీ సో దీంట్లో స్పెసిఫిక్ ఇవే తినాలి ఏం లేదు ఇప్పుడు నట్స్ అంటే అన్నీ తినచ్చు బాదము పిస్తా బట్ సాల్టెడ్ ఉండొద్దు ఫ్రైడ్ ఉండొద్దు క్యాష్యూస్ ఇవన్నీ తినచ్చు ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఏజ్డ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళకి ఎలాగో అన్నీ పళ్ళు బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ కొంచెం వాటి ఏంటి వాటి ఎఫిషియన్సీ తగ్గుతుంటుంది కదా సో అలాంటి వాళ్ళు గుండె పోటు రావడానికి అంటే గుండెకు సంబంధించి వ్యాధులు బారి పడడానికి ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా డెఫినెట్గా ఉంటాయండి ఇందాక చెప్పినట్టు వయసు అనేది ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ వయసు పెరిగే కొద్దీ గుండె పోటు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ అది మన చేతిలో లేదని కూడా చెప్పాను మన చేతిలో లేదు కాకపోతే ఐడెంటిఫికేషన్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆయిల్ తగ్గించి తింటాము ఎక్సర్సైజ్ చేయటము రక్తపోటు ఉంటే కంట్రోల్లో పెట్టుకోవటం ముందు కనుక్కోవటం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవటం మధుమేహాన్ని కనుక్కోవటం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవటం ఊబకాయలు రాకుండా చూసుకోవటం 
ఫుడ్కి వచ్చేసరికి ఇందాక చెప్పినట్టు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ నట్స్ ఇవి తీసుకోవడం చేయొచ్చు ఇంకా జబ్బు మీద అవగాహన ఉండి త్వరగా తెలుసుకుంటే త్వరగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కూడా ఒకటి ఒక పద్ధతి అయితే వీళ్ళలో కొంతమంది నేను చూసింది ఈ వయసు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు సొంతంగా యాస్పిటల్ కొని వేసేసుకుంటుంటారు అది మంచిది కాదండి చాలామంది ఏంటంటే రక్తం పల ఎందుకు పడతారు యాస్పిటల్ అంటే రక్తం పలసబడదు ఎందుకు పడాలి మరి కింద పడితే ఓల్డ్ మ్యాన్ కింద కొంచెం ఇప్పుడు మనకి గట్టిగా ఉంటాం వాళ్ళు గట్టమంది తగిలిందంటే బ్రెయిన్లో బ్లీడ్ అవుతుంది సో ఊరికే వాడకూడదు యాస్పిరిన్ అనేది యాస్పిరిన్ ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్కి రోల్ లేదండి ఓకే కార్డియాలజిస్ట్ల అందరి సొసైటీ ప్రకారం దెర్ ఇస్ నో ఇండికేషన్ ఫర్ ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అంటే జబ్బు లేకుండా జబ్బు లేదు మనిషికి అని ప్రూవ్ చేసిన లేదా జబ్బు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్లో కూడా కొన్ని ఉంటాయి కరోటెడ్ ఇంటిపల్ తిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి చూస్తాం సో అవన్నీ లేని వాళ్ళకి అసలు మనం యాస్పిరిన్ అనేది వాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు స్టెంట్ వేసుకున్న వాళ్ళు కానీ లేకుంటే వాటి చేసి మన ధమనులలో వాటికి ఆపరేషన్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు కదా డాక్టర్ యాస్పిరిన్ ఏకోస్పిరిన్ ఇలాంటి మెడిసిన్ అది వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ వాడాల్సిందేనా యా అసలు గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా లైఫ్ లాంగ్ వాడాలి ఇందాక చెప్పారు గుండె జబ్బు లేని వాళ్ళు వాడద్దు అని చెప్పారు అది వాడద్దు నేను చూసింది రివర్స్ అది లేని వాళ్ళు అర్జెంట్గా వాడేస్తారు ఉన్న వాళ్ళు వాడండి అంటే ఎందుకు వాడాల్సిన రెండు రోజులు వాడాలి అంటారు వీళ్ళు వద్దంటే వాడతారు మన మన దగ్గర నేను చూసిన అది ఎందుకో తెలియదు వద్దు ఉన్న వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు వాడ వాడమనే వాళ్ళు ఏమో వాడుతూ ఉండరు అయితే స్టెంట్ వేసిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా వాడాలి స్టెంట్ వేయకపోయినా గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్ళు గుండె జబ్బు అంటే రక్తనాళాల్లో పూడిక ఆ పూడిక యాభై శాతానికి మించి ఉన్న ఉన్నదంటే రక్తనాళాల్లో డెఫినెట్గా యాస్పిరిన్ వాడాలి యాస్పిరిన్ వాడాలి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంచ్ డోస్లో అది పడని పక్షంలో అది టాలరేట్ చేయలేని పక్షంలో పడకపోవటం ఒకటి ఎలర్జీ ఎనాఫ్లాక్సిస్ టాలరేషన్ అంటే రకరకాలు వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు దాని నుంచి ఇబ్బందులు రావచ్చు ఏదైనా అవని కొంతమందికి దానికి సంబంధమే లేదు ఇబ్బంది ఉండదు మనకు అనిపించదు కానీ పర్ పేషెంట్కి నచ్చదు అలాంటప్పుడు దాని ఇంటాలరబిలిటీ అంటాం సో టాలరేట్ చేయలేని వాళ్ళకి క్లోపడోగ్రెల్ అని వేరే డ్రగ్ పెడతాం సో అది కానీ ఇది కానీ ఏదో ఒకటి లైఫ్ లాంగ్ వాడాలి ఇప్పుడు చాలామంది ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళేసరికి ఏదో కార్డియాక్ అరెస్ట్ సంబంధించి లేకుండా గుండెకు సంబంధించి ఇబ్బంది అని వెళ్ళిన తర్వాత మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే డాక్టర్ యాంజియోగ్రామ్ యాంజియోగ్రామ్ అంటారు కదా యాంజియోగ్రామ్ చేస్తున్నారు యాంజియోగ్రామ్ చేసి చేయడం వల్ల ఎంతవరకు తెలుస్తుంది అంటారు యాక్చువల్గా గుండె రక్తనాళంలో పూడిక ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలి అంటే అది యాక్చువల్ డాక్టర్ డిసైడ్ చేయాలి ఏటెస్ట్ చేయాలి ఓకే అది డాక్టర్ కాల్ ఎందుకు అంటే ప్రాబబిలిటీ అంటాం అంటే ఈ మనిషికి వ్యాధి ఉండే అవకాశం ఎంత ఈయనకు చూడగానే నాకు వ్యాధి డెఫినెట్గా ఉంటుంది స్టెంట్ కూడా పెట్టే పరిస్థితి ఉంటుంది అని నేను చెప్పేస్తాను పరీక్షలు కూడా అక్కర్లే అలా చూసి మాట్లాడి స్టెతోస్కోప్ పెట్టి చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమందిలో అప్పుడు డైరెక్ట్గా యాంజియోగ్రఫీ అని డిసైడ్ చేసేస్తాం సో యాంజియోగ్రఫీలో డెఫినెట్గా తెలుస్తుంది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఉందా లేదా ఉంటే ఎంతమంది అని ఉంది తెలిసిపోతుంది అది ఎలా చేస్తారు డాక్టర్ అది ప్రొసీజర్ యాంజియోగ్రఫీ అంటే ఏంటంటే యాంజియో అంటే వెజల్ దమ్ అంటే దమన అవ్వచ్చు సిరల్ అవ్వచ్చు యాంజియో గ్రఫీ అంటే స్టడీ అంటే రక్తనాళాన్ని చదివే ప్రక్రియని యాంజియోగ్రఫీ అంటారు సో కరోనరీ అంటే గుండె పైన ఉన్న దమనులను చదవడాన్ని కరోనరీ యాంజియోగ్రఫీ అంటారు కరోనరీ ఆర్టీరియోగ్రఫీ అని కూడా అంటాం సో సో అది ఎలా చేస్తాము అంటే గుండె రక్తనాళాల దగ్గర వరకు మనం వెళ్ళాలి సో ఏ విధంగా వెళ్తామంటే ప్రతి రక్తనాళం గుండె నుంచే వస్తుంది సో అది చేయి దగ్గర మనకి తగిలే నాడు ఎక్కడి నుంచే వస్తుంది కాలు దగ్గర తగిలే నాడు ఎక్కడి నుంచే వస్తుంది సో యూజువల్గా చేయి దగ్గర నాడి నుంచి వెళ్తాం పాత రోజుల్లో కాలు దగ్గర నాడు నుంచి వెళ్ళేవారు సో తే చేయి దగ్గర నాడి కూడా కొంతమందికి వాడి వాడి అంటే రెండు మూడు సార్లు యాంజియోగ్రఫీ అయితే అది ఉండదు అప్పుడు మేము కాలు నుంచే చేయాల్సి వస్తుంది ఏదైనా కూడా ఈ పెరిఫెరల్ ఆర్టరీ అంటే ఈ దమనుల నుంచి చేయి కానీ కాలు కానీ ఉన్న దమనుల నుంచి వెనక్కి గుండెలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఇంజెక్షన్ ఇస్తాం రక్తనాళాలు అప్పుడు రక్తనాళాలు మూడు గుండెకి పైన ఉన్న మూడు రక్తనాళాలు మనకు కనిపిస్తాయి దాంట్లో ఉన్న బ్లాక్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది తెలుస్తుంది ఓకే ఓకే సో దాని ద్వారా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఫర్దర్గా ఏం చేయాలని తెలుస్తుంది సో దీంట్లో యాంజియోగ్రామ్ అంటే ఏంటి డాక్టర్ దీ దీన్ని యాంజియోగ్రామ్ యాంజియోగ్రఫీ ఒకటే అండి రెండు అంటారు ఒకటే యాంజియోగ్రామ్ యాంజియోగ్రఫీ బోత్ ఆర్ సేమ్ యాంజియో ప్లాస్టీ అని ఉంటుంది అది వేరు యాంజియో ప్లాస్టీ అంటే ఏంటంటే యాంజియోగ్రఫీ అంట
రక్తనాళంలో పూడిక ఉంటే పూడికని వెడల్పు చేసి అక్కడ స్టెంట్ నమర్చడాన్ని యాంజోప్లాస్టీ అండ్ స్టెంటింగ్ అంటారు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు బైపాస్ చేస్తారు కదా బైపాస్ అది ఎలాంటి కండిషన్స్లో ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు బైపాస్ సర్జరీ అనేది ఈ మనిషికి లక్షణాలు ఉండి మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు లక్షణాలు లేకుండా కూడా అప్పుడప్పుడు వచ్చినప్పుడు అనుకోకుండా టెస్ట్లో బయటపడ్డప్పుడు రక్తనాళంలో పూడిక విచ్చలవిడిగా మూడు రక్తనాళంలో ఉండటం కొన్ని లొకేషన్స్ ఉంటాయి అంటే కొన్ని చెడు ప్లేసెస్లో ఉంటాయి అనమాట అవి వీలు కావు స్టెంట్ పెట్టడానికి కానీ స్టెంట్ పెట్టినా మళ్ళీ వెనక్కి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అని మనం అనిపించిన రోజున వాళ్ళని బైపాస్కి పంపిస్తాం బైపాస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆ రక్తనాళాలని పైనుంచి కింద నుంచి అంటే పైన మొదల్లో చివర ఎండ్లో కుడతారు వేరే రూట్ క్రియేట్ చేస్తారు అందుకే బైపాస్ అంటాం సో వేరే నాళాన్ని తీసుకుని ఆ పైన కింద కుట్టడాన్ని బైపాస్ సర్జరీ అంటారు ఓకే ఇప్పుడు బైపాస్ చేయకుండా కూడా ఆపరేట్ చేయగలిగే లాగా ఏమన్నా కొత్త టెక్నిక్స్ వచ్చేటట్టు బైపాస్ లేకుండా అంటే బైపాస్ అవసరమైన రోజులు బైపాసే చేయాలి ఓకే బైపాస్ అవసరం ఉండి నేను చేయించుకోను అన్న పక్షంలో అలా కూడా జరుగుతుంది చాలామంది కొంతమంది చేయించుకోమంటారు జనరల్గా బాధ ఉన్న వాళ్ళు చేయించుకోమంటారు ఎందుకంటే బాధ ఉన్న వాళ్ళు ఏదో రిలీఫ్ ఇవ్వండి సార్ నా వల్ల కావట్లేదు మోషన్కి వెళ్ళే నొప్పి వస్తుంది యూరిన్కి పోయిన నొప్పి వస్తుంది ఉంగిన నొప్పి వస్తుంది ఈవెన్ సంపర్కంలో పాల్గొన్నా కూడా నొప్పి వస్తుంది తిన్నా కూడా నొప్పి వస్తుంది రోజు చేసే ప్రతి పనికి నొప్పి వస్తుంది నాకు ఏదో ఒకటి చేయండి సార్ అంటారు వాళ్ళు మాట్లాడలేవు బైపాస్ చెప్తే చేసుకుంటారు లక్షణాలు లేకుండా అనుకోకుండా బయటపడ్డ వాళ్ళు కొంతమంది ఈ సంశయం వస్తుంది నేను చేయించుకోను అని లేదా కొంతమంది ఏదో పక్కింటి ఒకటి చెప్పారని నేను చేయను నేను చేసుకోను వేరే ఇది ఉందంటే అది ఉందంటే అంటారు సో బైపాస్కి ప్రత్యామ్నాయం ఏం లేదు ఓకే చే చేయాలి కానీ ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి దానికి తప్పదు అన్నప్పుడు చేయకపోతే పర్యవసనాలకు సిద్ధంగా ఉండాలి ఓకే కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే బైపాస్ కూడా చేయలేవు స్టెంట్ కూడా పెట్టలేవు అలా కూడా వస్తాయి జబ్బులు విచ్చలవిడి జబ్బు పైనుంచి కిందకు ఉంటుంది కుట్టడానికి వీలు కాదు స్టెంట్ పెట్టడానికి వీలు కాదు సో ఇటువంటి పక్షంలో మందుల్ని మాక్సిమం డోసెస్కి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి రిలీఫ్ వచ్చే విధంగా చేస్తాం జబ్బు అలానే ఉంటుంది కానీ జబ్బు నుంచి బాధ కలగకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం సో దీంట్లో ఇదే ప్రక్రియ ఒక ప్రక్రియ ఉంది అంటే దీంట్లోనే బైపాస్ స్టెంట్ చేయలేని పరిస్థితి ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ బ్లాకుల్ని తట్టుకునే శక్తి రావటానికి ఒక ఈఈసిపి అని అంటాం ఎన్హాన్స్డ్ ఎక్స్టర్నల్ కౌంటర్ పల్సేషన్ అని కాళ్ళకి చేతులకి బ్యాగ్స్ కడతారు న్యూమాటిక్ బ్యాగ్స్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఇవి ఇన్ఫ్లేట్ డిఫ్లేట్ చేస్తారు ఆరు వారాల కోర్స్ చేస్తారు అది అది చేస్తే చాలామందికి ఒక అపోహ ఉంది ఈ అశ్వత్థామ హత కుంజరలాగా ఈ బైపాస్ సర్జరీ స్టెంట్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ అని అంటాడు అలా కాదు అది అది చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి బైపాస్ స్టెంట్ వీలు కాని పక్షంలో చేస్తున్నాం ఇది అది కూడా దేనికి బ్లాకులు పోతాయని కాదు అది లోపల రెక్టిఫై అయ్యింది కానీ వ్యాధి రెక్టిఫై అవ్వదు బాధ తగ్గడానికి ప్రయత్నం ఇప్పుడు అన్నీ చేసి మరి ఇప్పుడు బైపాస్ చేయలేవు స్టెంట్ చేయలేవు బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది కొంచెం నడిచినా కష్టం అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏం చేయాలనుకున్నప్పుడు మందులు పెడతాం మందులు ఎక్స్కలేట్ చేసాక కూడా ఇంకా వస్తుంది అంటే ఈసిపి అనే టెక్నిక్ వాడతాం ఓకే సో రీసెంట్ స్టడీస్లో డాక్టర్ మనిషి ఈ గుండె పాడైపోతే పంది గుండెను పెట్టారు అని ఒక ఆర్టికల్ ఈజ్ ఇట్ రియలీ పాసిబుల్ లైక్ దాట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అయితే ప్రూవ్ చేశారు ఇంకా పాసిబిలిటీకి దగ్గరలో ఉందని తెలిసింది ఓకే ఏది కూడా ఇంపాసిబుల్ కాదండి కానీ ప్రూవ్ చేయాలి ఆ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు అలా పాసిబుల్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వందేళ్ల ముందు విమానం గాలి ఎగురుద్ది అంటే వాళ్ళు ఏమి ఉండ నమ్ముతారండి నమ్మరు మనిషి లేకుండా ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎందుకు మనిషి లేకుండా కార్ పోద్దని ఎట్లా నమ్ముతాం ఇప్పుడు టెస్లా వెళ్తుందిగా టెస్లా స్టిపులేటెడ్ రోడ్స్ ప్రాపర్ సిగ్నల్స్ ప్రాపర్ డిజైన్డ్ బిల్డింగ్స్ అండ్ రోడ్స్ ఉంటే అదే వెళ్ళి దించేసి వచ్చేస్తుంది పిల్లలకి వుడ్ యూ బిలీవ్ దిస్ నో సో ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ బట్ యూ నీడ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ ప్రూవ్ చేయాలి అంతేగాని ఎవరో చెప్పేస్తే విని ఊరుకోకూడదు ఇప్పుడు పిక్ ది ట్రూగా కూడా ట్రై చేశారు సక్సీడ్ అయింది పార్షియలీ సక్సీడ్ అయింది అది అది కాలాంతరంలో ఇంకా కూడా కనుక్కునే అవకాశం ఉంది అది జరిగితే మాత్రం బిగ్ వండర్ బట్ ఏంటంటే అసలు అది కోరుకోవద్దు మనకి ఎందుకంటే పిక్కు గుండె మంచి గుండె ప్రయత్నం చేద్దాం గుండె చెడిపోయిన వాళ్ళకి పిక్కు గుండె ఈ స్టెంట్లో ఈ జబ్బు కాదు అది ఇంకోటి కార్డియో మేపతని గుండె వెడల్పైపోయి బలహీన పడిపోయి పేపర్ కాగితం లాగా అయిపోయి మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది వాళ్ళకి గుండె మార్పిడి చేయాలి అని చెప్తాం గుండె మార్పిడి చేయటం అంటే అది ఎమర్జెన్సీగా చేయరు ఎలక్టివ్గా చేస్తారు అందుకని ఇప్ప
ఈ ఊరు ఊరికి అడ్మిట్ అవుతున్నాడు ఆయాసం వచ్చి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తున్నాయి అంటే శుభ సూచకం కాదు ఈయన మరి తొందరలో పోయేటట్టు ఉన్నారు వీరికి ఏదో ఒకటి చేయాలనుకున్నప్పుడు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చెప్తాం హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా వెంటనే దొరకదు ఎందుకు గుండె కిడ్నీ అయితే బతుకున్న వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు గుండె బతుకున్న వాళ్ళు ఎలా ఇస్తారు ఇవ్వరు ఇవ్వరు కదా అంటే చనిపోవాలి ఒప్పుకోరు కూడా మీరు ఇస్తారన్నా ఒప్పుకోరు కదా సూసైడ్ కింద అయితే సో మీకు తల పగిలిపోయి యాక్సిడెంట్ అయ్యి గుండె బాగున్న వాళ్ళని వెంటిలేటర్ మీద పెట్టి అది తీసి వాడతాం సో అది దొరకాలి కాబట్టి అది దొరికిన రోజు వరకు నువ్వు వీళ్ళని వీళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంటాం బ్రిడ్జ్ టు డెస్టినేషన్ తెరిపి అంటాం దాన్ని డెస్టినేషన్ తెరిపి అంటారు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్లు బ్రిడ్జ్ టు డెస్టినేషన్ తెరిపి అని చాలా ఉంటాయి ఇంతలోపే బ్యాడ్ అని ఉంటుంది వెంటక్లారాసిస్ డివైజ్ అని ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి డివైజెస్ గుండెని సపోర్ట్ చేయడానికి ఇంతలోపే బట్ కా ఇట్ కాస్ట్లీ ఉంటాయి అవి అలా చేసి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ కూడా మనకి దొరికే వరకు వెయిట్ చేసి ఆ తర్వాత దొరికే విధంగా దొరికినప్పుడు చే చేయడం కూడా ఉంటుంది ఓకే సో ఫైనల్గా డాక్టర్ చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా కూడా మీరు చెప్పిన విషయాలలో చూస్తే హార్ట్ అటాక్ అనేది అంటే గుండెకు సంబంధించిన ఇబ్బంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది దీని ద్వారా వస్తుంది అని కూడా చెప్పిన జస్ట్ మన లక్ మన ముందు జాగ్రత్త మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాను కదా సో కొన్ని జాగ్రత్తలు ఏమైనా ఉంటే చెప్తారా ఒకటి నేను ఇందాక చాలాసార్లు చెప్పాను అవన్నీ చెప్పండి ఏమి స్మోక్ చేయకూడదు షుగర్ ఉంటే అదుపులో పెట్టుకోవాలి రో రోజు వ్యాయామం చేయాలి తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ లేని పదార్థాలు తినాలి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తినాలి హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలి లావుగా ఉండకుండా ప్రయత్నం చేయాలి ఫిజికల్లీ యాక్టివ్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఎలాగూ ఉంటాయి సో ఇవి కాకుండా ఉండేవి నేను చెప్ప చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే ముందు ముందు పసి కట్టడం ఎవరైతే ఇక్కడి నుంచి తల నుంచి తీసుకుని వేస్ట్ వరకు బాధ అనే వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి బాధ అది నొప్పి అవ్వక్కర్లే నాకు నొప్పి రాలేదండి అంటారు మరి ఏంటి అంటే ప్రతిరోజు మంట వస్తుంది మరి అదేంటి అంటే మంట జబ్బు కాదా ఏ ఇబ్బంది జరిగిన బాధ కలిగినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు దాన్ని తోసి పుచ్చేయకండి అది గ్యాస్ అనకూడదు అది డాక్టర్ ముందు పెట్టండి ఎస్పెషల్లీ వయసు ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు వయసు తక్కువ ఉన్నా కూడా ఏ రోజు నాకు ఇలాంటి బాధ కలగలేదనే ఫీలింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు స్మోక్ చేసేవాళ్ళు నేను చెప్పినట్టు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నవాళ్ళు వీరందరూ కూడా ఎస్పెషల్లీ నడకతో సంబంధించింది అంటే కొంచెం ఎత్తు ప్రదేశం దగ్గర ఎక్కగానే బాధ కలిగేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ డాక్టర్ని సంప్రదించినట్టయితే టైంకి ప్రాణం మిగులుద్ది క్వాలిటీ కూడా మిగులుద్ది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇక్కడ రెండు థింగ్స్ ఉంటాయండి మీరు డిలే చేయటం వల్ల కొన్నిసార్లు బతుకుతారు కానీ గుండె దెబ్బ తిని ఆయాసపడుతూ మీ పనులు మీరు చేయలేని పరిస్థితి ఇంకోళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అది మార్బిడిటీ కూడా జరగచ్చు సో మార్బిడిటీ మోర్టాలిటీ రెండింటికీ సిద్ధంగా ఉండాల్సి వస్తుంది మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ ఈజు చాలా డీప్గా ప్రతి విషయాన్ని క్లియర్గా చెప్పారు ప్రేక్షకులకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ వన్స్ అగైన్ కార్డియాలజీ అంటే గుండెకు సంబంధించిన శాస్త్రం ఈ శాస్త్రానికి సంబంధించి గుండెకు సంబంధించి ఎలాంటి వ్యాధులు వస్తాయి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి వాటిని ఎలా పసిగట్టాలి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం ముందే చూసుకోవాలి ఇవన్నీ గురించి చాలా క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు డాక్టర్ గారు సో వీటికి సంబంధించి ఇంకా ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో తెలియచేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరొక ఎక్స్పర్ట్తో మళ్ళీ మేము ఉంటాను కీప్ టిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ఎన్టీవీ హెల్త్ తెలుగు థ్యాంక్ యూ